ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗൈസ് ആർ സ്റ്റേയിങ് ഹെൽദി ഹാപ്പി മോട്ടിവേറ്റഡ് ഫിയർലെസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് മക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമല്ല മിക്ക ഫാക്കൾട്ടീസിനും വരുന്നൊരു മെസ്സേജാണ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ മാം ജി ഐ ബി എഴുതണോ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിൽ എഴുതണോ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജി ഐ ബി എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് കുറവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് പോവുമോ അങ്ങനെ വന്നാൽ എൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷനിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ആ ജേണി എഫക്റ്റ് ആവുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് തന്നെയാണ് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുമുണ്ട് ഒറ്റ വരിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി യെസ് ജി ഐ ബി എന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതിയിരിക്കണം അത് ഈ ഈ വരുന്ന ജി ഐ ബി മാത്രമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ജി ഐ ബിയും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ മോക്ക് ടെസ്റ്റും നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം ദിസ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും സർ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാട്ട് ഇസ് ദി എക്സാക്ട് റീസൺ മക്കളെ ജി ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ ഉള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ 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 അധികമാണ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഈ നാടകത്തിൻ്റെയും ഡ്രാമയുടെയും ഡാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റിഹേഴ്സൽസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് നമുക്കൊരു വലിയ ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഡ്രാമ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ ഇവൻറ്റിന് മുമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ റിഹേഴ്സല് ചെയ്യും അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും റിഹേഴ്സല് ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തലേ ദിവസം നമ്മൾക്കൊരു ഫൈനൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഫൈനൽ റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പ്രോപ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ഉണ്ടാവും അതെന്തിനാണത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ടു ഗെറ്റ് എ ഫീൽ ഓഫ് ദി എക്സാക്ട് ഇവൻറ്റ് അല്ലെ ടു ഗെറ്റ് എ ഫീൽ ഓഫ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡി ഡേ അല്ലെ ആ വലിയ ദിവസം എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സൂചന തരാനായിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് മക്കളെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it gives you an idea about the exam pattern and it gives you an idea about the examination circumstances ah exam pattern ipo ningal edha exam aanu ezhudan povunnu ipo je aayalum allengi neet aayalum aa examination de oru pattern ningalku manasilavum appo ningal parayum sir examination pattern namak ariyan sir etra questions undu idokka namak already ariyalo ayine mock test attend cheyana avashyam illallo pakshe idinu ubari നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലിംസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡെമോ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ കിട്ടും ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ പിള്ളേർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ ഞാനെല്ലാം പഠിച്ചു പോയിരുന്നു പക്ഷെ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഒരു ബെഞ്ച് അനങ്ങണ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേന നിലത്ത് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന കൊച്ചൊന്ന് തുമ്മിയാൽ പോലെ എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി മക്കളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നടക്കും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാലും ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും ഒഴിവാവാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു പോയാലും ആ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇൻവോളണ്ടറിലി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നമ്മുടെ കൺട്രോളില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും okay or you prepared you will be prepared of for all the things that could happen during the examination second point ennu parayumbol first point endana it gives you an idea about examination pattern and the examination center examination circumstance second ennu parayumbol time management extremely important ellarku ariyana karyam aanu time management ningalku better aayittu cheyan pattum mock test ezhuthi kanja kanja ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഫേക്ക് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ട് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫേക്ക് ബിലീഫ്സ് എന്ന് പറയു
രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ല മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ല നാല് മിനിറ്റ് അല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്താലും ഞാൻ ചെയ്യും കാര്യം അതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എക്സാം ഈഗോ പക്ഷെ അത് ആസ് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈം അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം ബൗണ്ട് ആണ് ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ തീർക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഈ എക്സാം ഈഗോ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആ ക്വസ്റ്റൻ ഇപ്പൊ റൊട്ടേഷൻ ഡൈനാമിക്സിൽ അന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജെ ഇ ആയാലും നീറ്റ് ആയാലും അന്ന് നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വന്ന് വന്നതെന്ന് ഇന്ന് വിചാരിക്കുക സ്ട്രക്ക് ആവില്ല നിങ്ങളൊരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് പോകും നിങ്ങൾ ആ ഈഗോ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് പോകും ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ എഫീഷ്യൻ്റ് ആവും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് കുറെ കുറെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള പല സ്ട്രാറ്റജീസ് അതായത് ആ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ജെ ഇ പേപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ നീറ്റ് പേപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അതെഴുതാൻ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എഡർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ആദ്യത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ ജി ഐ ബിയിൽ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ആദ്യം എഴുതി ഫിസിക്സ് ആദ്യം എഴുതി മാത്സ് ആദ്യം എഴുതി ഇപ്പോൾ ജെയുടെ കാര്യം എഴുതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ബയോളജി വരും അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവും വേറെ കുറച്ച് പേർക്ക് വേറെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഔട്ട് ആവുക അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഏത് ഓർഡറിൽ പോയാലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ മീ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഒരേപോലെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം കുറേ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്കിമ്മിങ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ചിലർക്ക് ആ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്കിം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി സെക്ഷൻ വന്നു ഒന്ന് സ്കിം ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് ആ ഈസി ക്വസ്റ്റൻസ് സ്പോട്ട് ചെയ്യുക അത് ആദ്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്കിമ്മിങ്ങിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതായത് രണ്ടാം ഒരു മീഡിയോക്കർ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ സ്കിമ്മിങ്ങിൽ ദ ഡിഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സ്ട്രാറ്റജിയും എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നില്ല എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നില്ല ചിലവർ വൺ ബൈ വൺ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് അതായിരിക്കും വർക്ക് ഔട്ട് ആവുക അവർക്ക് അതായിരിക്കും നല്ലത് സ്കിം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല അപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ സ്കിം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ പോവും ഞാൻ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈസി എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ വൺ വൺ ബൈ വൺ തന്നെ പോവുക അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് ഒറ്റ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അല്ല എല്ലാ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല പല രീതിയിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാര്യം ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അപ്പം അത് എത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഫിക്സ് ആവും ആ ഇതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയത് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ എം ഗോയിൻ ടു റൈറ്റ് ദി എക്സാമിനേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ടു അറ്റംപ്റ്റ് ദ പേപ്പർ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുണ്ടോ
അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കുറെ പേരായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാങ്ക് കിട്ടി അടുത്ത മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനും നോക്കും അതായത് ആ കഴിഞ്ഞ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഈ റാങ്ക് കിട്ടിയ എനിക്ക് അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് വരും സോ യു ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓൾസോ യു ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം കഴിഞ്ഞ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് ഈ റാങ്കാ കിട്ടിയത് ഈ മാർക്കാ കിട്ടിയത് അതിനും കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ എനിക്ക് ഈ മാർക്ക് ഏതാണ്ട് കിട്ടും ഞാൻ എഴുതിയാൽ എനിക്ക് ഈ മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എഴുതുക റാങ്ക് കിട്ടുക മോക്ക് ടെസ്റ്റില് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മോക്ക് ടെസ്റ്റില് അതിലും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക പെർഫോമൻസ് വരുത്താൻ നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് മേളിലോട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്സ് വീക്ക്നെസ്സസ് ഇപ്പൊ തമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഹേസസ് ലോഡെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണിയാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ക്രിയേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു അതിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണി തരും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫൈനലി ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് തന്നെയാണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സാമിനേഷൻ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ ഇതാ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ദിസ് ഇസ് വെയർ ആയ നിങ്ങളത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു റാങ്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൂസ്റ്റ് ആവും അല്ലേ ആ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കണ കുറെ ഫേക്ക് ബിലീഫ്സ് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് പോകും ആ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ ഏതാണ്ട് നല്ലതാണ് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം സത്യമാവണമെന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു അവിടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പിള്ളേർ വേറെ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അവർ ഏത് ലെവലാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഊഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസംഷൻസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും സോ ഇറ്റ്സ് എ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്ന മക്കളെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജി ഐ ബി ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഐ ബി മാത്രമല്ല എത്ര മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അതിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ജി ഐ ബി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം കൊടുക്കുക മക്കളെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് സാറെ എനിക്ക് ബാക്ക്ലോഗ് ഉണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റാങ്ക് മോശമാണ് റാങ്ക് മോശമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് നീ നീ ആയിട്ട് തന്നെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിന് നീ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം അല്ല മക്കളെ ഈ ബോക്സിംഗ് റിംഗിൽ ബോക്സേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ല മക്കളെ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ആദ്യം തന്നെ റിങ്ങിൽ കയറിയിട്ട് ഇടിക്കാനല്ല തുടങ്ങുക രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ തുമ്പികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ച്